小挂件嘞。新宇，看一看减肥的小挂件。我有个礼物要送给你，跟我来。我不要你的礼物，放开！我不要你的礼物。你听我说，我只是想兑现对你许下的承诺。喜欢吗？这是我让全城秀娘连夜赶工作的。以前说会送我很多颗，原来你还记得呀、啊？对，这是我派人夜巡南海，学回来的一千颗珍珠。我对你的承诺，我从来就没有忘记。试试吧。好。千月，千月。哼，好久不见呢，谢大小姐。啊，不不不，我怎么能和一个贱婢这么客气？萧三公子阴历，看看看看，不愧是阴纪教出来的毒品，就是懂礼数。你看你，这不是挺乖的吗？何必去招惹我那个妹妹呢？嗯，你提个醒，没事儿别去打扰他们夫妻俩，要时刻注意自己的身份。毕竟，是个人尽可夫的贱婢，你说是吧？啊！<笑>说了，不想见您。蔡管事，我知道是我做错事了，我不求季哥哥原谅我，我只要他放了我三哥哥。蔡管事，还麻烦你多美言几句。夫人呐、啊，这更深露重的，您这样跪着，早晚会受不了啊。三哥哥他只是狐媚心切，他不会了，他真的不会了。哎，夫人，谢姑娘生死未卜。城主恐怕是无暇顾及啊！不，见不到季哥哥，我是不会走的。禀城主，谢姑娘腹部刀伤较重，寒气入体，如今高烧不退，需要尽快退热才好啊！季哥哥，求您放了妾身三哥。夫人，城主。求您饶恕妾身三哥，城主，求您饶恕妾身三哥，城主，求您饶恕妾身三哥，城主，求您。蔡天喜，在今日起，夺去萧宝宝城主夫人之权，禁足朝阳阁。是。城主，求你，求你饶了妾身三哥吧！我愿意承担一切罪责。这还是你第一次叫我城主。三哥哥只是狐媚心切，都怪我，都是我的错。金哥哥，能不能念在往日旧情？
忘了的。旧情，你还有脸提旧情？你当真要如此绝情？那也比不上你萧家。谢玉，都是他，你为了他唾弃我，为了他要杀我的三哥哥，你不要忘了，没有萧家，你什么都不是。这么多年欠你萧家的，我早就还清了。你以为你萧家做的事，我一件都不知道吗？带下去。是。夫人。萧家主，嗯，哎呀，萧家主安好？这门外的奴才呀，好不懂事，竟然让萧家主自行前来，礼数不周，还请萧家主恕罪。岳父大人，城主客气，老臣可受不起。如今城主抓了犬子，禁足了小女，想必对老臣也是诸多怨言，特来赔罪。萧大人，这是。想当初，城主刚来萧家时，尚在缅怀之岁，是萧家辛辛苦苦把你养大。现如今，是我萧家给了白玉城数万百姓一份生计，才保你江山安稳。老臣对城主尽心尽力，你却为了一个妖女，就对我萧家痛下杀手。今儿只是依法办事。法，哈哈哈哈哈！城主不要忘了，没有我萧家，有些东西是得不到的。若不是我萧家十年如一日的精心栽培，你能有今天吗？做人不要太忘本。要说当年的情谊，但凡一季不是老城主的儿子，他现在恐怕还在萧家未晚。这就是你说的细心栽培。你怎么来了？我没事。城主大人念及旧情，没有治你教子无方之罪，以示宽忍，还在这里咄咄逼人，难不成是想骑到城主头上去？牙尖嘴利。这种贱婢要是在萧家，早就被乱棍打死了。萧家主好大的口气啊，在这里喊打喊杀，也难怪萧三公子目无王法，不把城主规矩放在眼里。但是你别忘了，站在这里的人，谁是君，谁是臣，放肆！我萧家与城主之间的情谊，岂容你这个叛臣之女来挑拨？萧家主与其有空在这里拿情谊威胁城主，不如回去好好正一正你们萧家的家风。白玉城不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。这碗牢饭，萧三今天吃定了。你，城主，你确定要为一个妖女？要同我萧家起嫌隙吗？够了，萧三公子之事，我自会查清，定会给萧家一个交代。岳父大人，请回吧。哼萧家主猖狂跋扈，借着寄养之事处处胁迫于你，实在是可恶。你还是像小时候一样，喜欢处处站在我的前面
，你放心，只要是伤害你的人，我一个都不会放过。对了，刚刚说那话是什么意思？他说我是叛臣之女，到底怎么回事？现在谢家根在边陲。远离白玉城纷争多年，权势肯定大不如前。萧家主他只是嘲讽，不是一向如此吗？嗯。禀告家主，谢云城在牢里一直喊着要见你，不用理会他就是。是。到如今，我怕是也留不得你女儿了。对不起了，谢兄，我也是为了萧家。日上三竿，城主大人还衣衫不整的，莫不是刚从那妖女床上爬起来吧？蔡天喜。你怎么办事的？岳父大人驾到，竟然不派人提前通报一声，害岳父大人白白在这里浪费了一早上的时间等待。是我派人拦下的。老臣就是想看看，在这妖女的影响下，城主大人是如何砥砺德行。看来岳父大人对妻儿很是不满。可惜萧公子，光天化日之下，直刃伤人。继而必须给子民一个交代呀、啊！哼哼，交代，嗯。反贼之女谢韵，蛊惑城主污蔑忠良，白玉城数万百姓罢市，签下请愿书，请求城主大人诛杀妖女，还忠良清白，还请城主大人给个交代。这份请愿书上签字的人，多半应该都是萧家产业的劳工吧？本城主竟不知，萧家的人何时能代替全城百姓了？若不是我萧家，这数万百姓，怕是连饭都吃不上。你在威胁我？想必城主不会因为一个女人，影响到数万百姓的生活。岳父大人宝刀未老啊，手段还是如此高明。我相信萧家在岳父大人的带领下，定能繁荣昌盛百年。哼哼哼，承您吉言，那老臣就先行归家，静待我儿安全归来。有您这样的父亲，相信萧公子定能平安归来。把名单交到齐燕手里，我要知道名单上所有人在萧家的近况和职能范围。是，城主。三日之内。我要名单上所有人的信息。是。短短半年之内，就有一百二十三条冤魂死于萧家之手，很难想象，萧家如今的繁花似锦，是踩着多少白骨上来的。任谁都想不到，当年的世道末祖，短短三年，竟成长出如此庞然大物。世事难料。沧海桑田呢、啊？能拿到这些东西，还要感谢萧家主，亲手将人员名单送到咱们的手上。如今证据确凿，随时可以动手。先不急，想要扳倒萧家
，现在还差一个合适的契机，否则，一次恩不死，凭萧家现在的势力，恐怕会两败俱伤。还有事，谢姑娘，身体如何？你既然如此关心她，何不亲自去看看？如今她已不记得那些痛苦的记忆，有你在她身边，足以。她已无大碍，只需要静养几日便能恢复。如此便好。萧家之事，你辛苦了。为城主分忧是齐燕的职责。出去。萧姐。别做了，不值得。怎么了？萧公子已经被人送回萧府，还对外澄清，说是萧公子看望城主夫人，醉酒留宿城主府，并非因伤人被抓。您那一下，白挨了。小姐，你又何必？小小。塞翁失马，焉知非福。起码现在萧宝宝被禁足，因其和萧家的矛盾也激化了。我们并不是完全没有收获呀。再说，本来想要萧家彻底倒台，就需静待良机的。有人来了，去开门。听姐姐，回来看看你。这位妹妹是？我知道英姐姐不记得我了，我是王希奴。你就是英姬那个侧夫人啊？姐姐不用在意我的身份，我本是奴婢，得城主恩赐，摆脱了奴籍。我不求宠幸，只求。在府中，能活得安逸。我知道，姐姐和城主情投意合，自当成全。往后和姐姐好好相处。妹妹都这么说了，那我们自然是要好好相处的。嗯、姐姐。衣裳吧，小心着凉。哎，城主大人，新年祈福礼都是由夫人主持，如今夫人已经被禁足，您看这主持人选。你觉得呢？<笑>老奴觉得谢姑娘就不错呀。谢姑娘身体已经康复了，祈福礼本就是她来操办，想必主持一项活动，应该受到青睐吧。嗯，最近这些日子啊，这谢姑娘许是理解了城主您的用意，这整个人呢都松快了不少。每当和您站在一起的时候，这老奴仿佛间看到了以前的谢大小姐和萧公子啊，天造地设。天生一对呀、啊，可以安排下去吧。<笑>是。听说你要我亲自来取库房的钥匙，我来了。谢云，你为什么非要和我作对？以前你和我争京城第一贵女，争季哥哥的爱，现在又跟我争管家的权利，那下一步是不是就是我城主夫人的位置
四年前，我用我的姻缘换谢家无忧，换父亲无虑。四年后，我用我的自由换家人在边疆平安。直到你入府，我还在用我的尊严。换我全家能够全身而退，我用尽我的所有，求取的不过平安二字，而你呢？你和你的父亲一样，把我，把谢家玩弄于股掌之中，强求不属于你们的东西，是你。一直把我当成你的假想敌，你想要的，一直都只是掠夺的快感罢了。凭什么我的爱就是讲究你的爱就比我高贵？我萧宝宝配得上这世界上最好的，阴气是最好的，自然就该是我的。就凭感情讲究的是一个你情我愿，他亦属于我，而不是你。主子，您别难过，忍一忍，忍一忍，家主会替您做主的。不会的，他不会的。哥哥这次都是因为我才这样，他不会再管我了。千古家主。我把宝宝交给你，你是怎么保护的？家主恕罪，都是陈光的错，是我没有照顾好小姐，让她着了谢人的刀。家主，再给我一次机会吧。行了，宝宝虽然娇慢了一点，但是简简单单，没有心机。而你，就是我替宝宝准备的一把刀，必要时刻为他铲除一切。陈光，你这次让我很失望。家主恕罪。我再给你最后一次机会，否则的话，你的家人会因为你的不用而付出代价。是。太夫人，这花，嗯，我让下人摆到那边去了。好。这红绸乃为新春所添喜庆之色，甚好啊！太夫人，你看，你摸摸这料子，都是上好的。嗯，有心了。怎么了？别动，你脸上有墨。嗯。擦好了没？好了。啊，这个，请城主大人过目。这是典礼要用的东西，你看看行不行？嗯，我看看。安排的没什么问题，就是差一个火喷仪式。嗯，往年呢都是寻太夫人去完成仪式，就是将旧的衣物扔入火盆中，有辞旧迎新之意。哦，这样，那我赶紧把这个加上。都已经三更了，明日再看。那怎么行啊？明天就要彩排流程了，我必须把它加好。我已经累了，今天天这么冷。你给我暖床，啊！别开玩笑了，我这个得，哎
我堂堂侧夫人，居然还要帮谢院在这里清点货品，我跟他表忠心，他还真把我当下人。浮光绸缎十六匹，玲珑玉线二十串，嗯，还有金枣刚到的鸳鸯墨，也一并入了耳房。嗯、你今天去了哪儿？还能去哪儿？到现在就去了耳房呀。耳房。这是硫磺粉。谢姑姑自从长了势，规矩越发多了，也不是今日把我们都叫过来，所谓何事、啊？新年祈福礼是府中一年一度的大事，明晚的火盆仪式绝不可出差错，需要事先演练一番。确保不会伤到孙太夫人。等等一下，这根竹竿是明日祈福要用的，今日烧黑了，明日还怎么用？我去拿根新的吧。这根竹竿不是明日要用的，烧黑了也没关系。晨光，果然是他。我要告诉谢韵去。你是说，有人在火盆仪式上动了手脚？奴婢不敢隐瞒，正是城主夫人心腹晨光所为。起来吧，谢寻太夫人。你说说，晨光想怎么设计你？晨光已将此物粘在了火盆仪式需要用的竹竿之上，一旦碰到明火，便会点燃，从而烧制其福之人。这是何物？硫磺。晨光是萧宝宝心腹，亦是萧家心腹，针对本太夫人是何用意？萧宝宝如今失势，萧家视我为仇敌，我又掌管了城主府中大小事务。若是新年祈福礼上，寻太夫人您出了事，那么被问责的一定是我。你漏夜前来，是想救我？还是想让我救你，夫人聪慧。萧家这一石二鸟，不仅能除掉我，也确实会伤害到荀家。谢渊是想自救，但也是真的想要保护夫人您。这一世，我若称病，躲得也方便些。可若没了太夫人您，岂不是浪费了对付萧家的这个好机会？所以，你想跟我合作？是。
。先生说的也不无道理，只要不伤及太夫人玉体，这次确实是个能重伤萧家的好机会。你想怎么做？只要夫人愿意相信我，便可。薪火高燃，岁新年，朝阳远照，寿万年，请荀太夫人举行火盆仪式。荀太夫人，昨日本夫人的手不小心扭伤了，不知谢韵是否可以代替本夫人完成这仪式呢？是谢韵的荣幸。醒了，我以为你防护衣出了差错，再也醒不过来了呢。我没事。阴气呢？他怎么样了？撑住他！快告诉我！当初火盆突然爆炸，撑住第一时间就挡在了您的身前，医师说伤的有些严重。没事的，没事的，没事的。荀太夫人怎么样了？荀太夫人没事，只是受了点惊吓。小姐，恕奴婢多嘴。城主
，这般对你，可见用情至深。小姐和城主之间的事，是不是有些误会啊？帮我拿件衣服啊，我去看看。嗯你怎么不好好休息啊？谢才管事关心，我已无大碍。城主的，城主烧伤的很厉害，怕是得养一些时日了啊。不过，刚才医师已经给他服用了止痛和安睡的药物，城主啊，刚刚歇下。
怕他再失去你了。禀告城主，凶手已查到，是城主夫人贴身婢女陈光。带过来，你亲自审讯。是。城主夫人安心，城主一切都好。不行，我要亲自去看一眼。城主夫人，属下奉城主之命，彻查烟火一事，请城主夫人配合。这是在晨光屋中找出的，新洗的衣物袖口处内侧。还有未完全洗净的硫磺粉，并且有下人证明，前日巡逻的时候，看到他鬼鬼祟祟的从耳房中走出。我那是检查去了，不知道什么粉末，肯定是不小心碰上。就是，仙云他吩咐全府上下准备新年礼，春光他不小心蹭到点粉末，不是很正常的吗？你买通了买卖竹竿的老农，把这颗南海珍珠给他作为酬劳，殊不知。他将这珍珠拿去当铺变卖，而这城主府的东西，可不是这么好变卖的。夫人，你受益下人诬陷谢运，意图谋害荀泰夫人，你可知，该当何罪？我不知道，这不可能，都是你们在胡说。你与萧家主来往密信，桩桩件件，还想狡辩吗？这和我家主子没有任何关系，他毫不知情，全是程光一人所为。禀城主，程光已经认罪。萧家目无王法，蓄意谋害荀泰夫人，意图嫁祸谢月。萧家在外拐卖妇女，圈地抢田，种种恶行罪不容诛。废萧毛宝城主夫人之位，将恶行公诸于世，全族下狱，听候发落。是。这真是恶有恶报，罪有应得呀！竟敢谋害太夫人，天理难容！就是天理难容。是啊，萧家落网。萧家混在市部里的卧底被揪出，萧家主也被抓了失了萧家，怎么看你还开心不起来呢？萧家虽然恶名昭著，现在处置了，百姓们都拍手叫好。不过，你跟我直说便是。你能不能放萧宝宝一马，就不要关押他，把他软禁在府里就好了？你不恨他？那。萧家做的这些事情，他看起来确实不知情吗？而且萧宝宝从小和我们一起长大，虽然性格是顽劣了一点，但本性不坏呀、啊。你就放他一马吧。嗯。好。谢谢你，银锦。你知道这药真的很苦吗？良药苦口啊，你又不是小孩子，喝。不好。现在甜了吧？再喝一口，嗯，就一口。
好不？下去吧。是。你来了。肖家主真是耳聪目明，好像还是小时候那个喜欢逗我的肖伯父。哼。你也还是那个机灵过人的谢家闺女呀、啊。宝宝要是有你一半聪慧，也不至于被废。先下手为强这个道理，萧家主应该更理解。这魄力，不愧为谢家贵女，哪怕沦落至此，也没给你爹丢脸。只要我还活着，我就一定会找出害我谢家的真凶。萧家主还记得这个绵薄吗？